Bom dia! Mais uma manhã já chegou. O sol está nascendo outra vez por minha e por sua causa. Nós podemos até esquecer de Deus por algum tempo. Mas Deus jamais esquece de nós. O próprio Jesus, ele diz no livro de Isaías, o teu nome está gravado nas minhas mãos. Pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama, mas se ela esquecer, eu não esquecerei de você, diz o Senhor. Aonde você estiver, eu estou contigo. Todas as vezes que você invocar o meu nome, eu serei resposta para você. Serei providência quando a seca se aproximar. Não te atingirá, não te afligirá, porque eu enviarei suplemento de acordo com a sua necessidade. Serei refúgio para você quando o dia mal se aproximar. Eu te esconderei no meu tabernáculo. A sombra das minhas asas, você estará seguro. Não desanime. O Senhor diz, eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim de maneira alguma terá fome. Eu sou a água que mata a sede. E aquele que está diante de mim de maneira alguma se sentirá desidratado. Com falta de água, porque eu alimento. Esta manhã eu convido você, diz o Senhor, para se prostrar diante de mim e buscar a minha face de todo o coração. Eu tenho coisas para te revelar, tenho algo grande para te mostrar. Muitas vezes a pequenez dos seus pensamentos não me deixa trabalhar na sua vida. Os seres humanos se apresentam a mim, diz o Senhor, tão limitados tão cheios de propostas do seu próprio eu. Mas eu gostaria que você entendesse os meus pensamentos para você, que são maiores que os seus. Eu gostaria que você começasse a ver, pelos olhos da fé, os meus caminhos para você, diz o Senhor, que são melhores que os teus. Você me apresenta muitas propostas, mas você esquece que o caminho verdadeiro, o caminho certo, a estrada que você deve percorrer está nas minhas mãos. Por que duvidas do meu poder? E por que todas as vezes que eu te peço para descansar, você atribula a sua alma? Quem descansa espera. Quem espera refrigera o seu ser. Você não é qualquer um. Você é meu amado e escolhido, diz o Senhor Deus, para viver tudo aquilo que eu preparei para você. O rebelde se afasta da minha presença, não quer ouvir a minha voz e não participa do banquete que eu preparo. Mas o filho obediente, o filho amado, ele tem liberdade de conversar comigo. Da mesma forma que o filho amado conversa com o pai. Você não precisa se limitar a, a, a uma posição ou a palavras corretas para falar comigo, diz o Senhor. Se você tem intimidade comigo, se você é meu filho e se você me considera teu amigo, você pode conversar comigo do seu jeito simples, com suas palavras simples e eu vou te entender, eu vou te ouvir. Então, todas as vezes que você se direcionar a mim, diz o Senhor, seja você mesmo. Não precisa colocar capa. Faça como Bartimeu. Tire sua capa, deixe lá no canto da parede e venha a mim do jeito que você é, do jeito que você está. E eu trabalharei na tua vida e responderei ao teu clamor e surpreenderei ao teu coração. Hoje é domingo, 13 de março de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Atenção São Paulo e região. Dia 26 de março, um grande culto a partir das 16 horas no Teatro Unicim. Você faz a sua inscrição gratuitamente pelo site do Simpla.
E dia 31 de março, aniversário de sete anos, comemoração aí em Goiânia, culto de libertação, você pode levar foto, peça de roupa, leva a sua família, eu vou estar ungindo, consagrando e apresentando ao Senhor. A palavra do dia hoje está no livro de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 1 que diz assim, E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo decidi, descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que eu lhe afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe, Mestre, trabalhei a noite toda, nada apanhei, mas por que tu mandas eu lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e as redes se rasgavam. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Hoje eu trago algo para você maravilhoso. Eu não sei quanto tempo você já chorou, quanto tempo você já sofreu, mas eu venho aqui te dizer essa manhã que hoje é dia do Senhor Deus de Israel mudar a nossa história. A Bíblia vai dizer que Pedro e seus companheiros pescaram a noite toda. A experiência de Pedro e dos seus amigos era pescaria, mas nem sempre a nossa experiência vai na frente. Nem sempre a nossa experiência vai nos dar o melhor resultado. Aqui Jesus mostra para Pedro que não é a experiência, mas a vontade do Senhor é a obediência à sua palavra. Pedro e seus companheiros pescaram a noite toda. E eles estão voltando tristes para casa, chateados. Passaram a noite em claro, não pegaram nenhum peixe. Mas isso não era normal. Geralmente eles pegavam muitos peixes, eles eram profissionais nisso. Mas nesse dia, Deus reservou para conversar com Pedro e manifestar o seu poder sobre ele. De repente eles estão ali, na beira, na beira do lago, lavando suas redes tristes, né? Assim como nós, quando planejamos algo que não acontece, como quando não sai do jeito que a gente quer. A gente fica chateado, a gente se entristece. Pedro e seus companheiros estavam ali. Poxa vida, não pegamos nada. O que, é que eu vou levar para casa hoje? Não tenho peixe para vender. Ei, psiu, escuta aqui. Se você confiar no Senhor e obedecer a voz dEle, você terá muito mais do que peixe. Você terá muitos milagres para contar a partir desse dia. Marca na tua agenda porque o Senhor visita teu barco, tua rede, tua família. E ele disse, se você obedecer, grandes coisas eu vou fazer. A Bíblia diz que Jesus olha ali e vê dois barcos na beira do lago de Nazaré. Aí ele escolhe logo de quem? De Pedro. Pedro era rebelde. E aí Jesus olha para ele e diz, me empresta teu barco. Deixa eu usar o teu barco um pouco, tira ele da areia, coloca na beira da água. Imagina só. Pedro chateado, cansado, com sono, com fome, trabalhou a noite toda, não pegou nada. E Jesus agora, em vez de deixar Pedro ir para casa, Jesus pede um pouco do tempo de Pedro e o barco dele emprestado. Mas a Bíblia não diz que Pedro questionou a Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz que, que, que Pedro ele, ele cedeu aquele barco para Jesus. E quando a gente cede o que Jesus nos pede... Quando a gente entrega de bom grado o que Jesus nos pede, o sobrenatural acontece. Enquanto Jesus estava pregando, Pedro lavava suas redes, chateado com seus amigos. Olha, eu não sei o que você já tentou e deu errado. 
Eu não sei que frustração você tem, o Senhor sabe. Mas eu venho aqui nessa manhã como boca de Deus para te dizer uma coisa. Vai ter virada na tua vida. Pode lavar assim as redes. Você pode estar decepcionado, mas diz o Senhor, eu vou alegrar o teu coração. Tem coisa nova chegando, tem flores chegando na sua mão, tem providência, tem salvação, tem cura, tem milagre se você crer, diz o Senhor. Jesus termina de, de pregar e diz, Pedro, bora fazer uma coisa? Vai para o mar, pesca, lança a tua rede lá no mar. Ah, Jesus, o Senhor não sabe. Eu trabalhei a noite todinha, não ganhei nada, não pesquei nada. Mas, por que o Senhor está me dizendo, eu vou obedecer? Olha só, queridos, a diferença de quem é rebelde e de quem é obediente. Jesus... Eu já fiz isso a noite toda, passei a noite daquele lado ali do mar. Não peguei nada, Jesus, não tem peixe. Mas tá bom, já que o Senhor diz, né? Quem sou eu para não obedecer? Eu vou lá. Isso faz a diferença na nossa vida. Muitas pessoas não são abençoadas porque não sabem obedecer. Algumas pessoas levam a vida em criticar Jesus, criticar aqueles que fazem o que Ele manda. Mas o Senhor, essa manhã, Ele quer nos posicionar que obediência... Obediência gera milagre. Pedro tinha certeza que não ia pegar nada de novo, mas porque Jesus estava dizendo, ele tinha ouvido Jesus pregar, ele não ia desobedecer. Pedro entra no barco com seus amigos e vai para o lado que Jesus indica para pescar. Quando ele lança a rede dele, a Bíblia diz que era tanto peixe, tanto peixe que as redes quase se rasgavam. Eles começaram a encher o barco de peixe que o, o barco também não aguentava, quase ia pique. Eles começaram a cenar para quem estava na terra. Ei, traz o teu barco aqui, me ajuda. Chegou mais um barco, encheram o outro barco de peixe, quase afundando. Levanta sua mão que eu quero profetizar. Eu não sei que mar você pescou. Aleluia. Não sei por onde você passou. Mas assim diz o Senhor, olha, é no lugar da tua decepção que você vai encher a rede de peixes. É no lugar da tua humilhação que vão reconhecer a tua pesca maravilhosa. É no lugar aonde fecharam a porta para você que eu estou te honrando, diz o Senhor. É no lugar que disseram que você ia morrer, que não era eu que estava na tua vida, que eu vou exaltar o meu nome sobre ti. É no lugar que você chorou, que eu vou te dar motivos para festejar declarando que eu sou o teu Deus não conheço os teus fracassos mas Deus conhece ele manda te dizer prepara porque a partir do dia 19 de abril 19 de abril você vai começar a testemunhar milagre você vai começar a testemunhar vitória tuas redes que não davam resultado, que na pescaria não pegava nada, elas vão transbordar. Sabe o que é transbordar? Se você entendesse o que eu estou te dizendo, você estava pulando aí do outro lado enquanto você ouve essa palavra. Suas redes que estavam vazias vão transbordar. Deus traz um tempo novo de prosperidade espiritual, de paz, de alegria, de bonança. E a Bíblia diz que quando tudo isso vem, as outras coisas são acrescentadas. Te prepara. No mar onde muitos sorriram da sua cara. Você vai convidá-los para encher o barco de peixe também, porque nós não somos iguais aos nossos inimigos. Eles zombam de nós quando a gente está no fracasso. Mas a gente, quando está em festa, a gente convida eles para participar, para que eles glorifiquem conosco o nome do Senhor. Te prepara porque vai ter festa, te prepara porque vai ter mudança, te prepara porque vai ter virada e todo olho vai ver o que Deus fará na tua vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal, dar o seu like e ativar o sininho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.